হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু লেভেনওয়ার্থ আজকে আমাদের লেভেনওয়ার্থে সেকেন্ড দিন এবং আজকে আমরা বেরিয়েছি লেভেনওয়ার্থের যে মাস্ট ভিজিটেড প্লেসগুলো আছে অ্যাজ পার গুগল সেগুলো দেখতে হু তো আমার সিচুয়েশান দেখতে পাচ্ছ তিন তিনটে লেয়ার ভিতরে আছে হ্যাঁ কট চুল সব কিছু পায়ে গায়ে সব ভীষণ ঠান্ডা তো আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে এন কি সবাই এনচান্টমেন্ট পার্ক তো আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি চারিদিকে তো শুধু বরফ আর বরফই পড়ে আছে তো এই হচ্ছে আজকের প্ল্যান আজকে আমরা আরও দু তিনটে পার্ক ঘুরব মানে এখানে যেগুলো রয়েছে আর কি তো ভিডিওটা তোমরা একদম সেই সব দিয়ে দেখবে অনেক কিছু অ্যাডভেঞ্চার আজকে হতে চলেছে এই বরফের মধ্যে দিয়ে হাঁটা এবং এখানে কতটা বরফ পড়েছে সেটা আর কি দেখার একটা ভীষণ বড় জিনিস কারণ এখানে যা বরফ পড়েছে তা স্বাভাবিক নয় আর কি খুবই অস্বাভাবিক আমার কাছে অন্তত এখানকার লোকের কাছে হয়তো নয় কারণ এটা ওদের ডেলিকার ব্যাপার কারণ এখানে বরফই থাকে চার পাঁচ মাস একটা ব্যাপারে আমরা খুব লাকি আমরা যে টাইমে এসেছি সেই টাইমে টেম্পারেচারটা একটু কম মাইনাস টেন থেকে মাইনাস ফিফটিন এখানকার নর্মাল টেম্পারেচার সো তো ব্যাপারটা হচ্ছে খুবই মানে শিচ্ছিত ব্যাপার মানে খুব শিচ্ছিত ব্যাপার মানে আন্টার্কটিকাতে চলে এসেছি মনে হচ্ছে তো সেই তুলনায় এই সপ্তাহে টেম্পারেচারটা একটু কম মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফোর এরকম কিন্তু মাইনাসেই আছে মানে প্লাসের কোনো সিন নেই মাইনাসেই আছে তো মাইনাস ফোর ফাইভ আমরা তাও সহ্য করে নিতে পারছি কারণ সিয়াটেলেও তো প্রচণ্ড ঠান্ডা তাই মানে ওখানকার টেম্পারেচার সহ্য করে করে এক বছরের কিছুটা হ্যাবিট হয়ে গেছে তাই জন্য এইবার আমরা যাব সেই পার্কের দিকে তো সেই পার্কের সামনেটা চলে এসেছি এইটা হচ্ছে সেই রাস্তাটা এই রাস্তাটা ধরে আমরা এই রাউন্ড করে পিছনের দিক থেকে পার্কটায় যাব তো এই হচ্ছে রাস্তা মাঝখানটা বরফ কাটা হয়েছে আর কেটে দুই সাইডে এরকম বরফগুলো ফেলা হয়েছে আর ফেলার পরে এরকম দুই দিকে বরফের ওয়াল হয়ে গেছে মানে এটা পুরোপুরি আমার বরফের ওয়ালটা দিয়ে ঘোরো বরফের ওয়ালটা পুরো আমার মানে হাইটে আর আর আশেপাশের বাড়িগুলো পুরো আর্ধেক বরফের তলায় আর আমার পিছনে একদম বিশাল বড় পাহাড় তো এনচান্টমেন্ট পার্কে এসে যা দেখলাম পার্ক তো দেখাই যাচ্ছে না পুরোটাই বরফে ঢাকা পড়ে গেছে আর এই যে পাহাড়ের মতো স্লাইড হয়ে রয়েছে সেটাতে সবাই স্নো টিউবিং করছে আর বাচ্চারা খেলছে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল
সেকেন্ড পয়েন্ট হলো ওয়াটার ফ্রন্ট পার্ক সামনে বসার চেয়ারগুলো সব বরফের তলায় ঢাকা পড়ে গেছে আমরা আবার চলে এসেছি সেই ফ্রন্ট স্ট্রিট পার্কে এই লাইনটা ধরে এই রোটা ধরে সোজা সমস্তই পরপর পরপর রেস্টুরেন্টস তো এখন হচ্ছে লাঞ্চ টাইম তাই জন্য আমরা এখন এখান থেকে কিছু খাবো কোনো একটা রেস্টুরেন্টে যাব তাই জন্য আমরা এখানটা চলে এসেছি কালকে রাত্রিবেলা এখানে খুব এনজয় করেছিলাম লাইটিং হয়েছিল পুরোটা এখনও লাই লাইটগুলো জ্বলছে কিন্তু যেহেতু দিনের বেলা ওই জন্য অতটা বোঝা যাচ্ছে না হ্যালো তো দেখা যাক কি খাওয়া যায় এইগুলো সমস্ত রেস্টুরেন্ট এবং রেস্টুরেন্টগুলো এত সুন্দর সাজিয়েছে আমরা ডিসাইড করছি এখন কোনটায় যাব এবং কি 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 খাব বেশিরভাগই রেস্টুরেন্ট এখানে জার্মান রেস্টুরেন্ট তো দেখা যাক রেমেডি ফরেস্ট হোম কি সুন্দর ডেকোরেশন বরফের উপর অনেকখানি হাঁটাহাটি হয়েছে তাই খুব খিদে পেয়ে গেছে তার নমুনা হচ্ছে শোভনের প্লেটের স্যালাড যেভাবে এখানে বরফ পড়ে আছে স্তূপাকৃতিভাবে সেরকমই ওর প্লেটটা 
আমরা এখন এসে গেছি সুপ সিলার রেস্টুরেন্টটা এই রেস্টুরেন্টটার একটা বিশেষত্ব হলো এই পুরো রেস্টুরেন্টটা জুড়ে চারিদিকে এরকম ওয়ান ডলার নোট সেরোটেপ দিয়ে চিপকানো আছে এবং তার উপরে কিছু নাম লেখা আছে কিছু মোমেন্টস লেখা আছে বা হ্যাপি বার্থডে ডেট লেখা আছে তো এগুলো আমার মনে হচ্ছে এখানে এই ওয়ান ডলারের উপরে মানুষ নিজের উইশ লিখে যায় লিখে এখানে দেওয়ালে সেটা সেলোটা দিয়ে আটকে যায় এটা হচ্ছে এই রেস্টুরেন্টের একটা বিশেষত্ব যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগলো ও বাবা এখানে একটা দেখছি দশ টাকার নোট মানে ইন্ডিয়ান নোট রয়েছে ও আচ্ছা এটা হচ্ছে বিভিন্ন দেশের নোট মানে শুধুমাত্র ইউএস এর নোটই নয় ডলারই নয় বিভিন্ন দেশের নোট এখানে এরকম চিপ আটকানো রয়েছে সো ভীষণই ভালো এই যে পুরো জায়গাটায় নোট এরকম লাগানো রয়েছে এইবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা ইলেভেন ওয়ার্থের এই দুদিনের ট্যুর আমাদের খুবই ভালো কেটেছে এই যে ছোট্ট বরফের গ্রাম বরফ দেখতেই আসা তো খুবই সুন্দর খুবই কাম কোয়াইট পিওর এবং খুবই ন্যাচারাল এই জায়গাটা এই দুদিন এখানে থাকতে পেরে খুবই ভালো লাগছে আর কি এখন চলেছি সিয়াটেলের পথে বাড়ি ফেরার দিকে লেভেন ওয়ার্থে আরও দুটো ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশান আছে সেটা একটা হচ্ছে লেভেন ওয়ার্থ স্কি হিল আর আরেকটা হচ্ছে লেভেন ওয়ার্থ রেন ডিয়ার ফার্ম তো আমার রেন ডিয়ার ফার্মে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওখানে আগে থেকে বুকিং করতে হয় আর আমি সেটা জানতাম না তো পরের বার যখন আমি আসব এখানে রেনডিয়ার ফার্মে বুকিং করেই আসব আর স্কি হিলে যেতে পারিনি কারণ রাস্তায় এতটাই বরফ ছিল যে সেই বরফের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে অতটা স্কি হিলে যাওয়াটা সম্ভব ছিল না কিন্তু এই দুটো লেভেন ওয়ার্থের মেন অ্যাট্রাকশানের মধ্যেই পড়ে তো আমরা লেভেন ওয়ার্থের যে পার্কগুলো রয়েছে সেই পার্কগুলোই ঘুরে ঘুরলাম তো এইভাবেই আমাদের লেভেন ওয়ার্থে দুই দিন কাটলো অফিসের ব্যস্ততা দৌড় ভাগা দৌড়ি লাইফের থেকে একটুখানি রিল্যাক্স হতে সিয়াটেল থেকে এই লেভেন ওয়ার্থের আসা খুবই আর কি মানে ইউনিক আর কি আমরা এখন রয়েছি পিশাস্টিন পার্ক অ্যান্ড রাইডে এখান থেকে আমাদের ফেরার বাস ছাড়বে লেভেন ওয়ার্থে আসার জন্য বাসের খুবই ইস্যু বন্দোবস্ত রয়েছে ফ্লিক্স বাস বা গ্রে হাউন্ডের ওয়েবসাইট থেকে যে কেউ বাস বুক করতে পারবে এবং কস্টও খুব একটা বেশি নয় রিজনেবলই রয়েছে তো আমরা ফেরার সময় ফ্লিক্স বাস বুক করেছিলাম তো সেই জন্য আমরা অপেক্ষা করছি এই জায়গাটায় আর এই জায়গাটা হচ্ছে পুরো চারিদিকে বরফের মরুভূমি 